Witajcie! Zapraszam Was dziś na film o bombce nietypowej, bo zupełnie matowej. Bazą pracy jest plastikowa bombka wklęsła o średnicy 12 cm i zaczynam od e, usunięcia szwu. Następnie całą bombkę szlifuję papierem ściernym i maluję podkładem akrylowym. Po wyschnięciu podkładu całą bombkę maluję na białą farbą akrylową. Motyw z papieru różowego wyrywam i wklejam do wklęsłej części bombki używając kleju do dekupaż. Po zabezpieczeniu papieru lakierem domalowuję tło do obrazka, no i maluję już całą bombkę. Następnie zabezpieczam pracę lakierem. We wklęsłej części bombki dookoła papieru ryżowego odbijam wzór z pieczątki silikonowej. Farbę nanoszę na pieczątkę gąbeczką. Staram się nie nakładać zbyt dużo farby, aby wzór mi się nie rozmazał. Oczywiście po wyschnięciu farby kolejny raz zabezpieczam pracę lakierem. Następnie oklejam bombkę wyciskami. Grubsze wzory tworzę z masy lekkiej i przyklejam je do bombki jeszcze kiedy są mokre, aby ładnie dopasowały się do krzywizn. Natomiast te delikatniejsze wzory zrobiłam z gesso. Ono po wyschnięciu jest elastyczne, więc na spokojnie ułoży mi się na bombce. W związku z tym, że miejsca na wyciski jest dużo, można poszalić z kompozycją. Ja użyłam chyba pięciu różnych foremek, ale tak naprawdę mając jedną foremkę i świetny pomysł, też można wyczarować cuda. 
wyciski przyklejam do bombki klejem magicznym. Bombka oklejona wyciskami wygląda tak. Wyciski zabezpieczyłam lakierem i po wyschnięciu lakieru przemalowuję je na ten sam kolor, w którym jest bombka. Nie wspominałam chyba o tym wcześniej, ale do pomalowania bombki używam pudrów antycznych w kolorze mokka i mink. Pudry zostawiłam na chwileczkę, aby podeschły, a następnie przetarłam wyciski wilgotną chusteczką, aby uwidocznić ich wzór. Mieszanką lakieru i pudrów antycznych maluję wstążkę. Dzięki temu wstążka idealnie dopasuje mi się kolorystycznie do bombki i straci połysk. Wstążkę suszę, a następnie tworzę z niej dwie kokaretki. Czas pomalować stojak, ponieważ to bombka ma być gwiazdą, a stojak tylko tłem. Ostawiam go bardzo prosto. Najpierw maluję go pudrami antycznymi, a później odbijam na nim śnieżynki z szablonu.
Śnieżynki na stojaku są bielsze niż wyciski, dlatego zdecydowałam się pobielić wyciski, aby dopasować je kolorystycznie do stojaka. No i teraz okazuje się, że kokaretki nie pasują, dlatego je też muszę pobielić. Kokaretki doklejam do bombki klejem na gorąco. Gotowa, zupełnie matowa praca prezentuje się tak. Jak zwykle listę wszystkich użytych e, produktów znajdziecie w opisie tego filmu. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału.